പ്രമേഹം അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ക്രമാതീതമായി കൂടുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ഭക്ഷണത്തിന് മുൻപ് നൂറിൽ താഴെയും ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം നൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ താഴെയും ആയിരിക്കണം രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷമുള്ളത് ഇത് ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിന് മുകളിലും ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം ഇരുന്നൂറിന് മുകളിലും വരികയോ അതല്ല നമ്മൾ മൂന്ന് മാസത്തെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്ന എച്ച് ബി എ വൺ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിശോധനയിൽ ആറ് ദശാംശം അഞ്ചിന് മുകളിൽ പോവുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഡയബറ്റിസിൽ ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ വരും അപ്പോൾ ഡയബറ്റിസ് എന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹം എന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും പ്രമേഹത്തിൽ ഈ രക്തത്തിൻ്റെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂടിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വളരെ നാളുകൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂടുന്നത് കൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളുടെ ആകെ മൊത്തം ഒരു അവസ്ഥ ആണ് പ്രമേഹം അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റിസ് അപ്പം ഡയബറ്റിസിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കൃത്യമായി പരിശോധന നടത്തിയാൽ മാത്രമേ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ വളരെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം നമ്മളിത് തിരിച്ചറിയുമ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെ പല പ്രശ്നങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് വരുന്നത് കിഡ്നി അതുപോലെ ഞരമ്പുകൾ പിന്നെ കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ റെറ്റിന് പിന്നെ ഹൃദയത്തിനുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അങ്ങനെ പല പല അവയവങ്ങളെ ബാധിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് പ്രമേഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചികിത്സകളും മറ്റും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്ക് പോകാതിരിക്കും പലപ്പോഴും കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ചിലപ്പോൾ പത്തോ പതിനഞ്ചോ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു പത്ത് വർഷം കൃത്യമായിട്ട് പ്രമേഹം ചികിത്സിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രമേഹത്തിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കും അതേസമയം നമ്മളിത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതായത് നമ്മൾ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചികിത്സിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം പഴയ രീതിയിലേക്ക് ആക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പതുക്കെ പതുക്കെ കൂടി കൂടി പോകുന്നതല്ലാതെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് പഴയ രീതിയിലേക്ക് ആക്കാനും സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രമേഹം പഞ്ചസാര രക്തത്തിൽ കൂടുന്ന ഒരവസ്ഥ എന്നതിനപ്പുറം ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു കാരണം പ്രമേഹമാണ് ഇത് കൂടാതെ കൊളസ്ട്രോളും ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടുന്നതാണ് മറ്റുള്ള രണ്ട് പ്രധാന കാരണങ്ങൾ പക്ഷേ ഒരു പ്രമേഹ രോഗി മരിക്കാൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഹൃദയാഘാതമാണ് അപ്പം ചെറുപ്പക്കാരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹൃദയാഘാതവും മറ്റും കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത് പ്രമേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമായിട്ട് കണക്കാക്കാം പ്രമേഹ നിയന്ത്രണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ ചികിത്സ എന്ന് ഉള്ള ഒരു ഇതിലേക്ക് അതിനെ കാണാതെ മറിച്ച് നാളെ നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു മരണ കാരണമാകാവുന്ന ഒരു അസുഖത്തിനെ കൃത്യമായിട്ട് നിയന്ത്രിച്ചു പോവുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രമേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥ അപ്പം പ്രമേഹം പഞ്ചസാരയുടെ അസുഖമാണ് പക്ഷേ പഞ്ചസാര അല്ലെങ്കിൽ രക്തത്തിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂടുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമുള്ള പ്രശ്നമല്ല മറിച്ച് അതുകൊണ്ട് അവയവങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രധാനമാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മറ്റൊരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് പൊതുവെ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് മാത്രമല്ല മറിച്ച് കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവിലും കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ പലപ്പോഴും രക്ത അതിസമ്മർദ്ദം ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷറും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വരാറുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ അമിതവണ്ണം യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ അങ്ങനെ പല അസുഖങ്ങളും ഇവർക്ക് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഉള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് പ്രമേഹം പ്രമേഹത്തിൻ്റെ കുഴപ്പങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പ്രമേഹം രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് മാത്രമല്ല മറിച്ച് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും പഞ്ചസാര മാത്രം നിയന്ത്രിച്ച് പോയി ബാക്കിയൊന്നും നോക്കുന്നില്ല എന്ന് പക്ഷെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇതിൻ്റെ കുഴ